అప్పటికే ఏఆర్ ఎన్టీఆర్ గారితో నటించున్నారు సావిత్రి గారు అండ్ పర్టికులర్ గా ఆయన ఆయననే ఇష్టపడడానికి మీతో ఎప్పుడైనా చర్చించారా పెళ్లికి ముందు ఇలాంటి కారణాలు ఇష్టపడుతున్నాను మా నాన్నగారు ట్రైనింగ్ పర్సనల్ లైఫ్ ఎప్పటితో ఏమి మాట్లాడం చర్చించే లెవెల్కి అంత వయస్సు నాకు లేదు అంత క్లోజ్ కూడా కాదు అప్పటికి ఎప్పుడు క్లోజ్ అయ్యామంటే తను పెళ్ళి అయ్యి జమినీతో గొడవలు వచ్చి మా అబ్బాయిని దీంట్లో తొట్లో వేసినప్పుడు నా పెళ్ళి అయ్యి నాకు కొడుకు నొట్టి ఇదంతా అయ్యాక అప్పుడు తను బయటపడి అంతవరకు అసలు సినిమా స్టార్స్లో ఎవరితో కూడా నాకు పర్సనల్ విషయాలు మాట్లాడడం అనేది లేదు అప్పుడు మాత్రం కోపడ్డ అంటే తను ఆల్కహాల్కి బానిస అవ్వడం మెల్లమెల్లగా తన లైఫ్ని తన చేతులారా పాస్ చేసుకోవడం ఇదంతా చూస్తే మీకేమనిపించింది ఆ టైంలో బాధపడతాము ఏం చేస్తాం అప్పుడు మా అబ్బాయిని తొట్లో వేసినప్పుడు శుభ్రంగా ఫుల్గా డ్రింక్ చేసి వచ్చింది వచ్చింది బాబు నేర్చుకుంది తొట్లో పెట్టింది అన్నీ అయ్యి రూమ్లోకి వచ్చాక అప్పుడు బాగా అన్నది కాగలు ఎంచుకొని బస్టౌట్ అయ్యి చాలా ఏడిచింది నువ్వు అదృష్టమంతరాలు చెల్లి మంచి భర్తలు పెంచాడు బంగారా లాంటి కొడుకు అని చెమిని ఇట్లా చేశాడు అట్లా చేస్తున్నాడు అని ఏడు చేసి అప్పుడు కొంచెం నాకు కొద్దిగా పెద్ద రకం వచ్చిందిగా ఇప్పుడు తల్లి నాయకం కాబట్టి కొంచెం ఏడుస్తుంటే కన్నీళ్ళు తుడిచి బెడ్ మీద కూర్చోబెట్టుకొని చూడక తెలిసి నువ్వు చేసుకున్నావు అందరూ నీకు చెప్పారు వద్దు వద్దు అని అతన్ని చేసుకోవద్దని మోసపోతున్నావు వద్దు అని చెప్పారు కదా అది ఇండస్ట్రీలో చేసుకున్నావు గతం గతం అయిపోయింది ఈ రోజున నీకు చక్కగా ఇద్దరు పిల్లలు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి వాళ్ళని చూసుకో వాళ్ళే నీకు ఇక జీవితానికి సంతోషాన్ని ఇచ్చే పిల్లలు చక్కగా ఇద్దరు పిల్లలు ఆ పిల్లలతో ఇక్కడ ఏమైనా కాంటాక్ట్లో ఉన్నారా అండి లేదా విజయ చాముండేశ్వరి గారు ఎక్కడో ఇక్కడ ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఏమో బాగున్నావా అని నేను మాత్రం అప్పుడు అడ్వైజ్ ఇచ్చా నువ్వు ఏడవద్దు తెలిసి బుట్టల్లో పడతావు కష్టమో సుఖము అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది తనకి ఏమిటి అంటే కాంప్లెక్స్ నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాక అక్కడికి పోతాడు ఇక్కడికి పోతాడు అని చెప్పి బాధపడుతుంది అది అతను ఎప్పుడు ఎక్కడికి పోతాడు అని నీకు తెలుసు కదా తెలిసి చేసుకున్నాక ఇప్పుడు బాధపడి ఆ బాధ కోసం నువ్వు నిన్ను నువ్వు పతన చేసుకోవద్దు అంటే చాలా సందర్భాల్లో పర్సనల్ లైఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అయినా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ముందుకెళ్ళిన హీరోయిన్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఎవరు ఉన్నారమ్మా చెప్పు నీ గుర్తు ఎంత ఈ లెవెల్కి ఎప్పుడు మా తరగం కానీ కృష్ణకుమారి దేవిక జానక్ గారు మా కాంటెంపరీ చెప్తాం అందరూ బాగానే ఉన్నారు మరి అందిలి గారు ఆ తరం వేరే మరి వాళ్ళంతా బాగా లేరా ఇండస్ట్రీలో తానుగా చేతులార జీవితాన్ని అవకాశాలకి బలైపోయిన మనిషి ఒక సావిత్రి ఆ లెవెల్లో ఎవరు లేరు అంటే తను తను వ్యక్తిగతంగా మీ మీరు అన్నారు ఏఆర్ ఎన్టీఆర్ బాయ్కట్ చేసినప్పుడు చాలా గుండె నిబ్బరంతో ఉన్నాను దాన్ని నేను సాధించాను ఫేస్ చేశాను ప్రాబ్లం అని చెప్పి సావిత్రి గారు ఎలా ఉండేదండి తన మానసిక స్థైర్యం కానీ నాకేం తెలుస్తుంది మానసిక స్థైర్యం లేదు కాబట్టే మరి ఆ మొత్తం అందుకే అలవాటు అయిపోయింది అందరూ అడ్వైజ్ ఇచ్చారు నేను కూడా అప్పటికి పెళ్ళి నాకు బిడ్డ పుట్టాడు తను ఫంక్షన్కి వచ్చింది కాబట్టి నేను కూడా అడ్వైజ్ అయ్యా అప్పటికే చాలా లెవెల్ ఇది పెరిగిపోయింది ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్
Hi, this is Sai Kripa, Strength Coach. For more videos, please subscribe to iDream. And more videos, please subscribe to iDream Media. Hi, I am Sirisha Reddy, Fashion Designer. Please subscribe to iDream Media. For more videos, please subscribe to iDream Media. Please do subscribe to iDream. Hello, I am Nandar Kinaoskar on Inmi Get Up Sreeno. Please subscribe to iDream Media. iDream, I am not going to subscribe to iDream. I am not going to subscribe to iDream. I am not going to subscribe to iDream.